abubuwa ne na inna lillahi wa inna ilaihi rajiun duk inda yake wato akwai musulunci sai kaga akwai wata ta'ana wanda ake jifawa mutane don a hana su zaman lafiya ko a afrika ko a cikin kasashen larabawa duk inda dai zaman to musulunci ne to baka ga an ba su zaman lafiya ba suna nan da fuskantar wasu matsaloli iri iri kamar daga Syria zuwa ainihin wato Gaza zuwa Sudan zuwa munan Afrika zuwa Somali ina ne ko ina zaka ga akwai wasu matsaloli wanda ke damun dolin Islam dololin musulunci ba dan komai ba abubuwa ne mubrin shiryayye duk abin da yake an shirya shi ne amma mu sai mu kasa gana kanshi to alhamdulillah abun mamaki annabi sallallahu alaihi wasallam duk irin waɗannan abubuwan da muke tunani zaka ga annabi ya ba da labarin irin su ko kama da su don mu mu kiyaye kanmu idan irin wannan lokacin ya zo fitin tunu daban 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 annabi ya fade su wanda za su faru a ƙarshen zamani wanda ciki ne na gotsoro waɗansu waɗanda za mu karanta domin mu samu kariya daga cikin fitintunin da suke zuwa mana yanzu ku kallo wata fitina wanda kowa ya sani har da ba wanda ba musulmin ba sun san kafirci ne abin ko wannan matsalan ta LGBTQ din nan wannan matsala ce wanda take arnantaka ne a bayyane domin abin da take nunawa shi namiji zai iya auren namiji dan uwansa ita mace za ta iya auren mace dan yar uwarta sannan shi wanda aka halice shi a matsayin mazakuta zai iya zuwa da kanshi asibiti a canzar shi ya koma ya zama mace haka kuma ita mace za ta iya zuwa da asibiti da kanta a juya halittar ta koma ta zama da namiji wani abubuwan kuma suna faruwa da gaske ne kuma kowa ya sa wannan kafirci ne bijire ma Allah da subhanahu wa ta'ala wanda kuma yanzu duniya so take ma a karba su wai annan yan luwadi da yan madugu da yan wasu abubuwa bukatar mutane wai a karbi wannan abun da sunan hurriya da sunan yanci mutane suna da yanci da dama da za su komai a rayuwa tunda kai mutum ne an baka dama da yanci ka je kai farko farko al'amarin ai mutanen turawan da yawa ba su yadda ba amma daga baya amerika ta amince musu su ga zama har kusan kashi biyar cikin mutanen da suke cikin amerika sun yadda da wannan matsalar ta duwadi da madugu da irin wannan shigantakun ne na hurriya yancin da ko kusa mai addini ba ma na musulunci ba maso sa addinin da wadda musulunci ma ba za su yi rana ba kamar irin hurriyar da aka ba da zai iya kai uban sa kotu akan dan wani abu karami kwanan nan nake ji wani ya ba ni labari anan ba ba anisa ba ina jin ma anan ka duk ne ko a Kano ya da kanwa ya da kane wato uwa ɗaya uba ɗaya ya kai su suna karatu a Ingila ko a Faransa na dai manta cikin kasashen nan da turawa bayan da suna karatun su suka yi wa baban nasu waya wai za su yi aure wa da kane uwa ɗaya uba ɗaya suka turo cewa za su yi aure to da yake uban ya san shirin turawa ya san komai yayi magana ne kai a samu matsala kila aje a kulle shi a wahalar da shi da sauran su sai nuna musu jin dadi da farin ciki da munna kai ma da labi ya dadi kaga zaman ci ya karu ko ba ba to wa 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 da uba da za su yi aure kai sai ji dadi yace ya ji dadi kware kware da gaske to amma ya kamata ku zo gida bari tura mun kudi ku zo gida dan yi wasu shirye shirye da za a yi kaza kaza saboda abin zai dadi kware da gaske ya bi su a yadda suke so ko da suka zo gida kawai shi kenan sai ya soke a nan visa su ya kwace passport din su ya ba su haka ba su da kwandalar da za su koma shi to wannan kafircin ba ni bai kai ga in yadda da irin shi ba maganar karatu a waje to an fasa ta to irin da irin wa'annan suna nan da yawa har yanzu na ji wani labari shi ma wanda yake mai ta da hankali shi bai ma dade ba bai fi wata biyu zuwa uku ba din yasa ta haihu a amerika matarsa ta haihu a amerika an yi suna an yi komai da sauran su to wajen kasancewar ya mace ce asibiti za a bata suna na mace da sauran su kace a'a magana cewa ita ya mace ce a rubuta a rubuce wannan ba za su yi ba kanun na kasar yanzu bai bata dama ba idan ta girma ita ce take da zafin kanta in ta yadda ta zama ya mace ko ko za ta juya zuwa da miji da namiji ka ga kenan wani abu ne wanda ake so a kawo mana shi wanda duniya farko ma wanda aka halaka su akan luwadi ba yi ba yi irin wancan ba ba yi irin wannan abin yanzu ba a ce kenan mutum zai iya zuwa ya maida kansa mace 
mace za ta yi zuwa ta maida kanta namiji to irin dan wannan fitintunin wanda su ne ya kamata mu jawo hankalin mutane wallahi mu kiyaye da su a watan nan baya an kira mu ana zuwa Abuja aka nuna mu da wata wasu yan muhadara da wata baiwar Allah ta yi mana ya kaduna ci tana cikin irin irin wayannan mutanen da suke irin irin take ganin irin wayannan abubuwan da ke faruwa na sharrance sharrance ta ce abin da take so ta nuna mutane wannan abin da gaske suke domin su halakar da ainihin musulunci da musulmai ta ce an saukar da ita a wani hotel a Kano a wannan hotel din a Kano ta ce daidai misalin karfe biyu na dare sai ta fito zuwa wani abu za ta yi wani abu ko ta leko sai ta ga budurwa da budurwa tsarara suna runguma junansu rubansu suna ta runguma junansu minti 10 kawai sai aka cire ana recording ta ce to abun ya bata mamaki ta da ta san abubuwan ta san sharr sai ta ce bari ta gani the following day abun zai faru gari na wayewa kuma daren yana yi daidai wannan lokacin sai ta ki bace tana lekowa sai ta ga kuma an kawo wata budurwa da wata budurwa suna runguma junansu tsarara ana recording to shine sai ta yi bincike aka ce mata kowace budurwa aka dauko ta yi wannan za a bata nira dubu 50 minti dubu minti 10 kawai a dauko budurwa da yar uwarta budurwa a hada su su rungumi junan su su yi romance a dauko nira dubu 50 50 a ba su ta ce to wannan bala'in idan kuma yarinya ta yi kokari ta je ta samu wata ta kawo ta ita ma za a bata dubu 50 ta ce to ba anan ko matsalar ta ki ba yanzu suna bi gidaje gidaje suna amfani da talaucin mu da halin da muke cikin rashi sai a sa wata mata ta shiga gida inda ta ga alamar talakawa ne da sauran su da niyya ko za ta yi fitsari cewa da Allah ya bata buta za ta shiga bayi idan ta zo ta shiga ta gama abin da take ta fito sai ta ce musu da Allah na ga kaman kuna cikin wata irin rayuwa ta tsanani ko za ku yadda muna da kungiya ta tallafi da take ba da tallafi ko za ku yadda ku zo ku ba a ba ku tallafi da sauran su da ce suke nan wata mata ta yadda za ta je a ba ta tallafi to kawai ya irin waɗannan abubuwan ne za a yi mata a ba ta nira dubu 50 cikin kankanin lokaci ai wasa da ita kuma ba ma namiji ba za a sai wasa da ita ba na mace yar uwarta a ba ta nira dubu 50 idan ta dawo gobe haka kuma za a kare daga nan sai ta fara kawo musu mutane ya ce to wannan babban hadari ne da yake faruwa a cikin society din mu na inda musulunci yake ya kamata mu kula irin wannan musifin gaba daya duka mafi ya yawan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana su don mu kiyaye kada mu fada cikin hadari irin wannan a akwai zaitu bin yamani wanda kun san shi yana sirri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwa da yawa wanda mutane ba su san su ba amma shi uzaitu bin yamani ya san su don yana sirri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya dauko abubuwa da yawa wanda ya kamata mu gan su su zamanto a wato ba azi ne a wurin mu nan na shiro kaman wajen guda hadisai ire iren nashi kusan guda biyar amma zan fara da daya bayan daya mu ji don mu karanta kila mu samu fa'ida daga cikin abubuwan da za mu karanta hadisi na farko wanda Abu Dawud wa Ahmad kuma hakim ya inganta wannan da Imam Zahabi daga Abdullahi bin Umar ya ce kunna qu'udan inda Umar yani kunna julusan inda Umar wa inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muna zaune wata rana a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Umar ya wato fa dhakara al-fitan sai aka yi amfani akan fitintunu da za su faru nan gaba fa aksara fi dhikriha har yawa ta magana akan ambatan fitina 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 wa dhakara fitnatul ahlas sai manzon Allah ya magana akan wata fitina mai suna ahlas ma'anan ahlas kamar zamnanniya domin an yi amfani da kalmar hals na doki ko rakumi wannan shin fadan kasar wanda kullun tana nan ba wanke ta ake ba ba komai za ka tayi da ti ana cewa ta halas ya ce to sai ya amfani da wata fitar ta halas qala sai wani yake tambayin mu zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce menene kuma fitar la halas mai ake nufi da irin wannan fitar nan wacce ce fitar la halas sai mu zuwa Allah ya ce harbun wa harb harbun bil ha da harbun bi ha yace harbun din nan yana nufin fitina ce ta guje guje 
mutun zai tashi daga gidan shi ya bar gidan ya koma wani gida ya tashi daga inda yake ya bar wurin ya koma wani wuri ma'ana dai rashin kwaciyar hankali bai barin ka ka zauna inda kake saboda wato yake yake da tashin hankali da ainihin wato matsaloli da suke faruwa ya ce wa harbun har biha wannan kuma yana nufin nahabul amwal a kwashe maka dukiya ku kalle yanda ake kwashe mutane ya sha nuzu a kwashe dukiyar ka kuma a kashe ka ko a kashe iyalin ka wato wannan zai sa harbun gudu wannan ya tashi daga nan ya koma can ya bar can ya koma nan tabbar rashin kwaciyar hankali da zaman lafiya a wannan lokaci shine mun zo Allah ya ce abin da zai faru kenan a nan karshen zamani za a samu fitin da talahlas fitin da za su sa mutane su rika tashi suna gudu su je can su je nan summa fitnatu sarra sannan bayan an gama da wannan fitin da talahlas to za ta kuma zama akwai wata fitin da za su bayar mai suna sarra ita halas wasu malamai suna cewa ita kaman tana nan sai dai ta canza salo za ta dade tare da mutane Allah ya kare mu sai ta canza salo da sauran su yace to bayan ta kuma akwai wata wanda ake ce mata sarra dakhnuha min tati qadamai rajulun min ahli baiti yace ita sarra wato ni'ima ce da jin dadi ke jawo ta wato wata kasa ce mai jin dadi a rayuwa suna da ruwan sha mai kyau suna da kasa mai dausayi komai aka shuka zai fito suna da arzikin kasa suna da ni'ima suna da komai kamar a ce da Najeriya ake magana muna da ni'ima da in an yi ruwa ko ina komai kake so zaka shuka ya fito muna da amfani na kasa muna da ainihin ma'adanai muna da kowane irin ni'ima ba abin da bamu da shi a kasar yace to amma jin dadin kasar ko jin dadin mutanen kasar sai su bijire ma Allah ba za su tafi akan tsarin da ubangiji ya dora su ba ba za su bi ainihin umarnin da Allah ya ce ayi ba na jagorancin al'umma akan adalci akan taimakon mutane akan ainihin raba arzikin Allah akan yadda Allah ya ce sai zaman to cuta da ainihin wato abin da ake ce ba corruption da zalunci da duk wani abin da yake danna dan adam cututtuka irin waɗannan na cutar mutane ya ce abin da zai dinga bewa baya kenan to wannan fitintunin idan suka zo wato za su kawo matsala irin wadda ake ce ma sarra tashin hankali tashin hankali mugun tashin hankali wanda mutane za su gani wanda ake kira shi da suna fitnatu sarra wato fitina ce wadda dalilin ta shine arziki ko kuma jin dadi ya jawo ta kaga ita ma muka kalle ta da idan basira za mu ga tayi kama da irin fitinar da take damun ma yanzu domin wasu suna cewa irin arzikin da Allah ya ba mu a wannan kasar da ni'imar da Allah ya ba mu ya sa mana a karkashin kasa na ma'adanan da muke da su da irin wayannan su ake kallo ake hana bu zaman lafiya saboda da yinsu to kaga din yana nuna irin wannan dan mu fahimci irin fitintunin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna za su faru dan mu kiyaye kan wannan a gaba yace to ita wannan fitina asalin ta yace dakhnuha min tati qadamai ya rajulun min ahli baiti ta fito ne daga karkashin kafa wani wanda asalin shi yana cewa min ahli baiti shi dan gidan dan gidan wato dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zu'umu annahu minni wa laysa min ahli baiti yana cewa wai shi na wani ko ko dan iyalin gidan manzon Allah ne yace amma ba ya cikin gidan manzon Allah wa inna ma awliya'i al-muttaqun wadanda suke awliya'i su ne masu tsoron Allah amma duk wanda zai zamanto ya tada fitina a cikin mutane ya kawo wani abin da zai cutar da al'umma dan a ci kudin su ko dan a danne su ko dan a zalunce su ko wani abu to yazo da wannan fitinan ba zai danganta wannan fitinan zuwa ga manzon Allah ba yace wannan ba dan gidana bane ni mutane na awliya'i al-muttaqun su ne muttaqun ma'ana dai akwai wanda suka kullo ta daga can sama yace wanda suka kullo ta din kuma asalin wannan da ke kullo wannan fitinan min ahli baiti bi za'mi yana riyawa cewa washi dan gidan ne ko dan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma wannan matsalar za ta kwarenye yasalihun nas ala rajulin kawarkin ala dala za a yi sulhun wannan matsalar da ta warware amma a hannun wani mutum kawarkin ala dala wato kaman wato a ce karfata ce akan abin nan awaza wato ma'ana dai wani mutum ne marar kauri shi dan irin firir firirin mutum nan ne irin dan kananan mutanen ne baya da wani girma in ka gaishi zaka rena shi 
bai dace a ce shine shugaba ba bai dace a ce shine zai kashe wannan matsalar ba ya shi to amma a hannun shi ne za a samu sulhu ita wannan bala'in tasarra idan ta taso 